karibu katika shamba chef katika vipindi hivi tunaangazia jadi kuu la tamaduni za Afrika chakula tukisafiri kote ndani ya Kenya kujua nini tunachokula wapi tunapokipata na jinsi tunavyokipika tunachunguza njia mpya ya kupika kuifanya kuwa haraka salama safi na nusu ya gharama Tunakutana na familia, tunaingia katika nyumba zao na kujua nini kinatokea katika majiko ya Wakenya. Kujifunza, kutoa ushauri, kubadilisha majiko na muhimu zaidi kufurahia chakula. Hmm. Karibu, Karibu katika, katika kipindi chetu cha Shamba Chef. Leo tuko Nguruvane, kaunti ya Kirinyaga. Aha, iliitwa jina yake kutoka Mlima Kenya ambayo hapo awali iliitwa Kirinyaga. Na wajua wale wazungu wa kitambu walikuwa hawezi kutamka maji yanayoitwa kiasili. Kwa hivyo wakaita Mount Kenya. <laughs> Mchango wa huku ni wenye rotuba. <laughs> Kweli na pia huko kuna mvua nyingi sana. Hivyo ni kumaanisha ni kuzuri sana kwa kukuza mimea. Kweli kabisa. Lakini wanakuza nini huku? Sina uhakika hasa. Watu wetu kauliza mama Ed. Atendi zetu. Eh, habari zenu? Wa mzuri. Na wana mnaendelea na ukulima. Yes. Watu wa hii area mnapenda kupanda nini? Sukuma, spinach, pigeon peas, popo. Mko na shida yote huku ya mimea? Uh, white fries na kusubua sana. Kuna watoto ama ni nyinyi tu wawili? Oh, wako. Ede. Ede na miaka ngapi? Ako na miaka saba. Abo sawa. Mhm. Kuna Ede na nani mwingine? Na kuna okay. Samuel. Samuel ana miaka ngapi? Ako na miezi miwili. Miezi miwili tu. Eh. Ah, mnapenda <laughs> kula nini huko? ugali, chele, matoke, giveli. Baadaye tutakuwa na mpishi wetu ambaye atakufundisha kupika chakula kitamu. Na chenye lishe bora. Lakini kwa wakati huu tunaweza apenda kuona jikoni la. Sawa sawa. Yes, I know. Kuna jikoni nzuri hapa. Lakini moshi. Hii moshi ikunduru wewe, Andy mzee. Huwa tunakokoa sana. Wajepei moshi vile mifanya ukuteka kwa nyeusi. Pia kwa mapafu na kuwe mjaa moshi. Mm. Kibu limbasa na kwa feenyo. Na makainye garama? Ya elfu moja kwa mwezi, nusungunia. Nusungunia? Mm. Kwa mwezi elfu moja. Mm. Yoni mm. mwameko juu? Yoni ni pesa mingi sana. Kwa hivyo hapa kuna shida ya moshi. Mm -hmm. kuna, shida, kuna shida pia garama ya maka. Mm -hmm. Hii ndu wanazima tuangalizi ya wanatumia elfu moja kila mwezi. Ah elfu moja kwa makaa iko juu. Na makaa yenyewe pia ukiangalia yana moshi sana. Maana yake mm -hmm. ukuta ukiangalia uko na mashizi pale. Pia inadhuru afya yao. Inadhuru afya yao. Maana kama ukuta ni mweusi, mm -hmm. pia mapafu pia ni mweusi. Mm -hmm. Janet, hii ni nyumba ya kisasa. Mm -hmm. Ile pia ni jukwaa ya kisasa. Lazima tuwe na suluhisho la kisasa. Unajua nani ako na suluhisho la kisasa? Uh -huh. Mimi hapa. Ah kweli eh? Mimi pia niko na suluhisho kwa ile shamba lao ndogo la jikoni. Twende kazi? Twende kazi. Ah, yeah. Sawa. Ukuta wa jikoni weusi kwa moshi na makagali basi inaonekana jiko la kupikia la kisasa linaweza kuwajibu. Kuna chaguo zingine zinapatikana lakini nimemwalika purity kutoka ban kuona anachofikiria kuhusu jikoni kwa mama Ed. Ukiona ukuta umebadilika rangi hivi inamaanisha pia hiyo ndio moshi ambayo mnavuta mkiwa na familia yako. Mm. Na kwa kweli inadhuru afya yako pia afya ya watoto wako ama ya familia yako. Hapa Kenya zaidi ya watu elfu kumi na tano hufa kila mwaka kutokana na uchafuzi wa hewa ya ndani kwa ndani manyumbani mwao. Hii ni zaidi ya idadi ya watu wanaokufa Kenya kutokana na ajali za barabarani. Kwa hivyo leo nimekuletea jiko ambalo ni la kisasa. Hili ni jiko kwa ni jiko la maka. Inapunguza gharama yako ya pesa. Janet aliniambia kwamba unatumia elfu moja kila mwezi kununua maka. Yeah, Jiko koa itakupunguzia hiyo gharama kwa nusu. Hiyo inamaanisha kwamba kwa kila mwezi utaweza kusave mia tano. Tukihesabu kwa mwaka hiyo inakuja kama elfu sita. Mm -hmm. Mama Ed kwa sasa anatumia shilingi elfu moja kila mwezi kwenye maka. Akiwa na jikokoa atatumia tu nusu ya kiasi cha makaa na kutumia shilingi tano. Kwa hiyo kila mwezi ataokoa shilingi tano. Uzuri mwingine wa hili jiko ni kwamba linapika haraka na pia ni safi kwa mazingira. Jiko kwa inapunguza moshi kwa kiwango cha 65%. Kwa hivyo litafanya wole yako isichafuke tena na litafanya pia afya ya familia yako iwe safi ili pia ukipika wanaweza kuwa karibu na wewe mpike pamoja. Kitu cha kwanza ni kwamba limetengenezwa na mabati ambayo ni mzuri inaitwa stainless steel mm. na hii ni kumaanisha litaweza kudumu kwa muda mrefu. Ukiwa na hili li, jiko litaweza kukaa miaka 
tatu kwenda mpaka miaka tano. Kwa hivyo utakuwa umetumia kwa muda mrefu. Le. Sijui hili lako unanunuanga baada ya miaka ngapi? Baada ya miezi mine ama mitano. Ah. Hiyo inamaanisha gharama yake iko juu sana ah. ya kununua jiko na pia ya kununua makaa mingi. Ah. Kitu kingine ni kwamba linakuja na ashtray mm. na pia ndiyo mlango wa, wa hili jiko. Mm. Wakati unapopika, unapunguza uh, joto ama unaongezea joto mm. kulingana na vile unatumia hii ashtray. Mm. Inakuja na handles ambazo zimetengenezwa kwamba wakati unapopika hauta chomeka mikono kilibeba. Kwa hivyo unaweza libeba kutoka kitchen yako na upeleke mahali pengine mm. bila kuchoma mikono mm. zako. Kitu kingine ni kwamba liko na migu na hizi migu ni ngumu kiasi mm. kwamba hata ukitaka kupika kwa, na sufuria kubwa mm. sufuria yako azitaanguka ama jiko lako halitavunjika migu. Wakati mwingine tunakuwa na chama inakuja kutembelea mm. na ukiwa na hili jiko utaweza kutumia sufuria kubwa kupikia wageni wako. Mm. Pretty hebu nikuulize jiko kwa bei yake iko aje. Kama tulivyosema ni jiko ambalo lina save pesa. Mm-hmm. Kwa hivyo ile pesa ambayo anaweza kusave kwa kutumia makaa kidogo pia ni bei ambayo ataweza kurecover mm-hmm. kwa malipo ya hili jiko kwa miezi sita hiyo pesa mm-hmm. itakuwa imejilipa mm-hmm. kwa kununua hili jiko. Tuseme mama Edi mm-hmm. hana hizo pesa mkononi. Mm-hmm. Ni vipi vingine ambavyo anaweza pata jiko kwa? Kama hana pesa hizo cash, mm-hmm. anaweza enda kama KWFT na ataweza kununua hili jiko kwa mkopo. Pia akitembelea sako yake, ataweza pewa mkopo na anaweza kununua hili jiko. Ene niulize. Iko na guarantee linakuja na warranty ya miaka mbili na ambapo umelinunua linakuja na kijitabu kama hiki kitakuwa hapa ndani mm. na kinakuelezea vile utarejesta warranty yako tunarejesta warranty kwa kutumia simu unatuma SMS ambayo haina malipo lakini ambapo jiko lako linakuwa na shida baada ya umenunua tuko na service stations ama warranty centers na hizi ziko kwa kila town Unaweza peleka jiko lako kwa hiyo warranty center mm-hmm. na jiko lako litaangaliwa liko na shida gani na itatatuliwa. Nadhani sasa basi tuende nje, tuhakishe jiko letu na pia tupike lunch. Tupike lunch. Hey. 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 Kuliwasha jiko ni rahisi sana. Mama Ed ashakuwa mtaalamu. Hatua ya kwanza, toa sinia la majivu kuruhusu hewa ya kutosha kuingia. Hatua ya pili, jaza kijichumba kwa makaa, ujazo wa mkono tu unatosha. Hatua ya tatu, viringisha karatasi. Washa karatasi na liweke kwenye sehemu ya kuingiza hewa. Kutakuwa na kiwango kidogo cha moshi kutoka kwenye karatasi linaloungua. Hiyo ni vyema kuliwasha jiko nje, lakini usiwe na wasiwasi. Baada ya muda mfupi, moshi utapotea. Hatua ya tano, rudisha sinia la majivu kwenye nafasi ya kuingiza hewa ili kudhibiti kiasi cha hewa inayopita ndani. Na ni hivyo tu, baada ya kama dakika tano, makaa yanawaka vizuri. Tayari kwa sufuria na muda mfupi vinachemka. Tuko tayari kupika. Inaonekana jiko limeshashughulikiwa. Hebu tuone kama tunaweza kuzuia hawa wadudu wanaokula mimea katika shamba la jikoni. Mugambe kutoka Osho amefanya upekuzi. Hebu tuone anafikiria nini. Naona sukuma yake imeadhiriwa na wale wadudu tunaita vidukali ama aphids. Pia kuna wale vidhiripi ama thrips na hao ndio naona sana sana ni changamoto hapa kwake. Anahitaji awapige dawa ili aweze kuwamaliza ndio aweze kupata mapato mazuri. Naona hapa mm. kwa kuda zako mm kuna aphids mm. na pia ukiangalia pia kuna drip damage hii tumatone matone unaona eh. na pia naona kuna ukavu hapo eh. unahitaji nyuzie folia eh. pia vitunguu chungulia vizuri kunayo iko kauka huku juu eh. hii ni ugonjwa wa baridi eh. tunaita ukungu eh. ama down midium eh. ukiangalia inakaa kama imemwagiwa njivu eh. hii imeletwa pia na wale vidrip ama drips eh. okay. na acha niulize mm. unaweza nisaidia pia unaweza fika hii shinda ya hii shamba yangu ya yeah. Osho Chemical Industries Limited inayo suruisho ya zile shinda uko nazo hapa. Mm. Final flight ni ndawa ambayo utatumia kwa kuangamiza wale vidhiripi ama drips eh. pamoja na aphids eh. na ikiwepo kama kutakuwa na white flies eh. pia itawaua wote. Mistress iko na nguvu ya kuponya na kuzuia. So kwa hivyo ukitumia inazuia magonjwa na inaponya. Pia vile vile niliongea unahitaji mbolea. Mm. Mbolea ambayo inaitwa Ise Group ikitumia hapa kwa kunde zako mm. itasaidia kutoa majani nyingi eh. na ndio mazao yako iongezeke. Isi ndio sote tatu mm. naesa changanya nipike pamoja sikiwa tatu. Kwa kweli zinaweza changanywa mm. 
lakini ile kitu unafaa kuangalia sana sana eh. ni ule muda unafaa kuongojea eh. ba, kabla ya kabla ya kuvuna okay. na kwa kimombo pre harvest interval hizi dawa zote ziko na siku tofauti eh. ukienda kwa mistress ni ya siku saba final freight ni ya siku tatu ise mm. guru ni ya siku ni ya siku moja kwa hivyo hizi madawa zenyu mugambi zinapatikana kila mali kwa hii hii nchi ya hakika ukienda kwa nduka lorote la agrovet mm. utapata madawa ya osho eh. kuanzia kipimo kidogo eh. hadi kile kikubwa na tunasema dawa zetu mbei yake ni nzuri kwa sababu moto yetu tunasema ni quality at an affordable price kama ilivyo na viwa dudu vyote kabla ya kutumia hakikisha unasoma maelezo kwa makini kama una maswali ama unahitaji taarifa zaidi wasiliana na Aishamba tuma ujumbe mfupi kwa 2606 mama ed ana watoto wawili edi ambaye ana umri wa miaka saba, na samuel ambaye ana miezi mbili tu hivyo familia inapaswa kula nini ili wawe na afya Esther mtaalamu alishe yuko hapa kushauri. Mama ni chakula gani wanapika kawaida? Tunapika mchere, ugali na boga. Mm, si chakula kibaya, lakini kwa vile vyakula umeni, umenielezea, umechagua tu chakula kutoka vyakula vya wanga na mboga. Na ni vizuri ku, ku, kutia maanani kwamba una, unachagua chakula kutoka vikundi vyote kama inavyoonyeshwa kwa gurudumu ya chakula. Mlo kamili una vyakula kutoka vikundi tofauti na tunapaswa kula chakula kutoka kila moja hapo ya haya makundi kila siku. Kuna makundi matano. Haya ni protini ya wanyama. Husaidia ukuaji na nguvu kwa ajili ya mifupa imara, meno na misuli. Protini ya mimea. Husaidia kutengeneza damu yenye afya na kutoa nyuzi kwa ajili ya utumbo wenye afya kwa usagaji wa chakula. Mboga mboga husaidia ukuaji mzuri wa mifupa na uwezo mzuri wa kuona. Matunda kutoa nguvu nyingi na kusaidia kuzuia maambukizi na magonjwa. Mazao ya chakula cha wanga au stachi kutoa nguvu kwa ajili ya kazi na mwendo. Kwa Samuel ambaye bado ako na miezi miwili inafaa apewe tu maziwa ya mama kwa miezi sita ya kwanza ya maisha yake. Esther, maziwa ya mama peke yake imetosha? Maziwa ya mama iko na chakula yote ambayo mtoto anahitaji. Ndio akue vizuri mm. na pia king awe na kinga kutoka magonjwa tofauti tofauti. Mm. Baada ya miezi sita anaweza anza kupewa chakula ya kikawaida. Lakini ni vizuri uzingatie kwamba anaendelea kunyonyeshwa mpaka afike miaka miwili. Siku elfu za kwanza za maisha kutoka wakati ule mama ni mjamzito na mpaka wakati ule mtoto anafikisha miaka miwili. Ukimpa chakula ile inafaa kwa hiyo muda inahakikisha kwamba anakuwa vizuri na pia maisha yake ya baadaye huwa ni ya afya bora. Muda wa kuanzia mwanzo wa ujauzito mpaka mtoto anapofikia umri wa miaka miwili unaitwa kipindi cha siku elfu moja. Hizi siku elfu moja ni muhimu sana kwa maisha ya mtoto kwa ajili ya ukuaji na kupevuka. Ili mtoto wako mdogo akue akiwa na afya imara na aweze kusoma vyema shuleni, kitu muhimu sasa ni lishe bora. Ulaji wa mlo wenye uwiano mzuri kwa ajili yako na mtoto wako ni kitu bora kwa ajili ya maisha ya baadaye ya mwanao. Esa ni chakula kipi haswa mama anafaa ale ndio asaidie Samuel. Sana sana mboga za kijani kibichi na pia nyama muhimu sana kwa kuongezea damu kwa mwili na pia kuangalia kukua kuvuzuri kwa kwa Samuel. Ni vizuri pia kuzingatia unaongezea kiwango cha chakula na, na namna moja ya kuongezea hiyo kiwango ni kukula snack ambazo ni healthy. Wakati wangu umefika kwenda sokoni ni nije na chakula kitamu kizuri ambacho wanaweza pika baadaye na chef wetu mtaalamu. Tunaye baadaye? Tuonane baada ya muda mfupi ndio tuone kitakachopikwa. Je, unataka maelezo zaidi jinsi ya kuboresha jikoni mwako? Tembelea tovuti yetu www.shambashef.com. Utapata vidokezo, viungo vya mapishi na jinsi ya kutayarisha chakula chenye ladha nzuri na chenye virutubisho. Pata vipeperushi kuhusu kuboresha jikoni kama inavyoangaziwa katika kipindi. Tupate pia kwenye Facebook na Twitter. Je, unawaza kinyume biashara yako itakugharimu pesa ngapi? Na utapata faida gani? Usiwaze tena. Tembelea tovuti yetu ya www.donlosetheplot.tv. 
kumbonyeza budget mkononi na utajionea jinsi biashara yako itakavyoweza kuwa na faida kwa budget mkononi unaweza kujitengenezea bajeti ya kibinafsi kwa ajili ya bidhaa kadha kwa upesi na kwa urahisi sana kifaa hiki kina vidokezi vya kilimo pia kwa hivyo tumia budget mkononi kufanya bajeti yako wakati wowote na popote Karibu tena katika kipindi chetu cha Shamba Chef. Niko hapa na Chef Damaris na Mama Ed watakuwa kitupikia chakula kizuri. Tumengoja tu Melvin na tuleta viungo. Niko hapa. Aya umetuletea nini acha tuone? Hapa niko na minji, mbazi uh -huh. na marage mekundu. Kwa chini mimi ni nzuri sana kwa kusiaga chakula pia kupata mitsuli yenye nguvu. Unaja huko kitembea kila mali mchele. Chakula chenye wanga. Chakula chenye wanga. Kinasaidia kuongeza nguvu katika mwili. Kwa hivyo watu choke haraka. Mayai na mayini. Mayini. <laughs> protini ya wanyama. Kweli kabisa. <laughs> Inatusaidia kuongeza nguvu mwilini, mm -hmm. pia inatusaidia damu mm -hmm. na hasa kwenye mama anayenyonyesha pia mtoto mdogo inatusaidia kwenye ujenzi wa ubongo. Mm -hmm. Hapa niko na nyanya, kitungu, terere, mm -hmm. karoti na cucumber. Mboga ni nzuri sana zinatusaidia kukinga mgonjwa, hasa karoti inatusaidia sana sana kwa macho mm -hmm. na hata mama mwenye ananyonyesha mm -hmm. na mtoto pia. Pia niko hapa na maembe, ndimu na tikiti maji mm -hmm. ama watermelon. Matunda inalainisha ngozi alafu pia inatukinga kutokana na magonjwa. Kama mm. mnaviona mko na viungo kutoka vikundi vitano vya chakula. Nyuma yenu pale mna jikoni nzuri kabisa. Tunataka mkitumia jikokoa. Lazima mtutengeneze chakula kitamu na muhimu zaidi yenye lishe bora. Mm. Na pia usisahau kutengeneza ka snack mm. maana ke mama ananyonyesha. Tunanyenye baadaye. Kazi yetu ni kula. Aya. Aya. Ehe na wana mnazidi kujenda. Eh tunaendelea tu maandalizi. Mama eh. Eh. Unaonaje vile jiko limekupeleka? Jiko yenyewe imekuwa mzuri. Situmii makaa mengi. Mhm. Na tena haitoi moshi. Usiju kama umefurisha shifu dama kuliwasha. Yenyewe nimemfundisha. Ilikuwa rahisi kabisa kuliwasha. Na nimelipenda kabisa. Aya basi nini kwa kwa menu chef? Ah leo tunapika wali wa mboga kisha tuweke terere pale kando mm -hmm. maini mm -hmm. alafu saladi ya tikiti maji maembe mm -hmm. na kiukamba alafu snacki tutatengeneza zile vidonge vya wali ambao tutazitia maragwe yale mekundu pale ndani alafu pia minji ndio vile napenda snack bana leo mimi nangoja nitakujenga tutakuja baadaye basi aya sawa na venye chef Damaris anafura ya kutumia jikokoa ni kwa sababu inapongoza mushi inapika haraka alafu hata ile design yake ni modern lakini huyu ni chef modern mwanamke modern jiko modern yani ni kama tu yeye kwa sawa kabisa alafu nikuja ni menu yake unaionaje uje mimi nimezea mchele lakini kwa tu mchele na kwa nyeupe <laughs> lakini ameka ile ameita ile vegetable rice mm -hmm. mimi sikujua mchele ni mzapika hivyo maana ke mchele nimejua tu ni mchele mweupe basi tosha alafu mm. pia anatengeneza mipira za mchele hapo kwa snack roho yangu kweli haijaridhika mm. maana ke mchele ile pale uongeza nani marage na sijui mayai eh niamini Melvin utapenda hii mipira ya mchele natumaya taribu snack mm -mm. <laughs> pishi letu la kwanza wali wa kukaanga wa mboga mboga atahitaji kitungu saumu vitungu maji mafuta ya kupikia chumvi mchele maharage na karoti chanti mafuta kidogo kwenye pan Nikisha kwa moto tutatia kitungu. Tutakipika tu kiwe soft kidogo. Nikisha tutaongeza saumu yetu. Niweze kuletea ladha nzuri. Okay. Pia sasa nyingine ni kama dawa. Mm. Inatusaidia kwenye mwili na pia kuongeza ladha kwa chakula. Mm. Sasa tuweke mbazi yetu. Pizi tulikuwa tumezipika tayari. Kwa hivyo hapa ni kuipatia tu ile ladha nzuri ya kitungu saumu na kitungu cha kawaida. Eh. Ndio chakula kiwe kitamu zaidi. Sasa tunaweza tia karoti zetu sasa. Nini ya tu kuchemsha karati mbele ya kusipika? Karoti huwa zinaiva haraka sana, si lazima zichemshwe. Alafu pia tukizipika zaidi ina, inapoteza ile madini yake yenye inatusaidia kwenye mwili. Mm. Tukishakoroga, tutatia chumvi na pilipili manga kidogo tu. 
ya kuongeza ladha na futu ya chezi hivi tukizia chapo tunde tukele terere zetu zichemke dakika kama kumi kisha tuzikarange kwa nyanya na kitungu haya najua karoti zetu zimeiva sasa mwona vile zinapendeza wali tuliochemusha tutie sasa Weki nguvu sana unapokoroga maana mm. wali utashikana na tutaki ushikane. Pecha tuweke kitungu ya kijani kibichi kuifanya tu iwe rembo zaidi. Haya, wali wetu uko tayari. Unaonaje? Haya, inapendeza. Kuna terere zetu zimekuwa sawa, tunaweza zitoa sasa. Tutaziweka chini zipoe, alafu tukingoja zipoe, mm. tunaweza pika maini yetu tayari. Okay. Pan tumeshika moto tayari, ndio tuweze kukaranga hiyo kitungu. Sio lazima iku ile rangi ya kudurungi tunaweza toa alafu nabakisha hayo mafuta hapo kwenye pan ndio niweze kupikia nayo tu maini itapata hiyo ladha yake ya kitunguu vizuri sana e, sasa tutie maini yetu kwenye pan tani atandaze kila upande mm. tunaweza sasa tia viungo kama chumvi mm. eh pilipili manga hii imetosha cha tufunike wakati naiva tunaweza kata terere zetu ndio tuzikarange mm. ah, mafuta kidogo alafu nitie kitungu kitungu kikiiva tutie nyanya alafu tanifunike nyanya zive kwa haraka okay. karibu tumaliza upishi wetu na hata tujongoza makata kidogo kwenye ile jiko mm. unaonaje itakusaidia kupunguza gharama nyumbani nitanisaidia kabisa kabisa eh, eh. ah na nyanya zetu zimeiva tutatia terere yetu alafu tupe dakika kama mbili zipate ile ladha yake kabisa halisi alafu mm. tuiondoe kwenye moto ni kama maini yetu yameiva mm. ah unasikia hata maji yameisha so nitatia zile vitunguu zetu tuliweka kando tuipe tu dakika moja alafu tutoe vitafuna vipochopocho vya wali atahitaji unga njegere maharage mchele mafuta ya kupikia vitunguu na mayai matatu tatia mchele hapa alafu teka mayai alafu tuchanganye paka ishikane kabisa unataka kujaribu haya yeah. sawa sawa alafu kisha shikana hivyo tunatia maharage zetu alafu na minji Alafu utaendelea tu kuchanganya. Tutaviringa vidonge vyetu. Mm. Alafu tukishatia kwa unga, tutie kwa mayai, alafu tuke kwenye mafuta moto. Haya. Alafu tunazichoma mpaka mm. inapata hii rangi ya hudhurungi. Alafu kisha kwa hivyo mm. iko tayari kutoa na kula. Wali wa kukaanga wa mboga mboga utandaliwa na mchicha. Maini wa kukaanga kitafunwa vipira vya wali na kachumbari yenye tikiti maji tango pepeta au kiukamba na papai wajua wamuzi wako eh mm. na ndio hapo hapo shafika karibuni <laughs> karibuni danza kwa snack eh mhm mhm hizi pira ni tam eh mimi siko najua unaweza kawali weke karoti mpaka iko na rangi nzuri naipenda mm. kabisa shafia maini imepikwa ikapikika inaonja vizuri tena sana mzee unaonaje yote kuna mtamu mhm sasa baini mhm kesho hii snack inataka kitu kama chai chef nafikiri mzee ashamu ania kesho asubuhi umesikia mama uko tayari kabisa nimefika wakati tukaonesha jikoni yako tayari mama ed Kuje uangalie jikoni lako. Unapendeza. Wow. Mhm. Uh -huh. Na mzee, jiko mpya? Wow. Wow. Nzuri kabisa. Unakumbuka hapo awali venye tulingia hapo ile jiko yako ya kitambo. Ilikuwa ina moshi mingi. Sasa ukitumia hii hakuna uh, hata. Ah, tanapika tukiwa na familia yangu hapa. <laughs> <laughs> mzee, unajua sisi tunangalenga mfuko. Okay. Ile jiko linatumia makaa kidogo sana. Kwa hivyo mmeniokolea hapa. Na wewe mwenyewe utaingia hapo mpikie kweli? Na njiko. Mm -hmm. Leo njioni hata mimi napika na nyinyi njiko sababu imekaa kutumia hata na mse. Ah. Wewe ni mama? Yeye yeah, atapika. Anaje kupika? Kabisa. Okay. Mama Ed, umejifundisha nini kutoka kwetu? 
nimejifundisha kwamba ni vizuri sana katika maisha ya mtoto wangu kumpatia chakula yenye lishe bora. Mm. Mm. Kweli kabisa. Ulijifunza nini kutoka kwa Chef Damaris? Nilijifundisha kwamba naweza pikia familia yangu chakula ambacho ni kitamu kupika recipe zingine tofauti mm -hmm. tofauti mmejifunisha mm -hmm. mengi ah yeah, kweli mm -hmm. baba kwa hivyo unaonaje mambo mimi nimeona katika jikoni mambo imebadilika mm -hmm. sasa chakula itakuwa tamu sababu wamejua kutopikia lishe bora mzee tumekuwa na wewe sana kwa shamba lako umeonaje sasa vile limechangamka kwanza niambiwa mm -hmm. ile ndaona isapulisa ili niwe na mafuno mingi chakula inatoka hapa kwa shamba langu inaenda kwa jiko sasa kwenda kwa soko mama nimeona hakuna kwenda kwa soko tena yeah. asante hmm. pesa inabaki mfukoni na yangu iko mfukoni haya mama uko na jikoni mpya mm. oh yeah. umalionaje inapika kwa haraka haitoi moshi mm -hmm. jiko langu ni safi alafu pia unajua ile jikokoa inakokolea pesa eh yeah, yeah. kabisa yeah. 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 Kweli kabisa asanteni sana tumeshukuru sana. Mhm. Mm asanteni lakini jameni ya kwapi Ed? Ed. Ed. Hey. Njoo. Yeah. Sasa. Asante. Tunamate. Hey. Aha. Tupatane wakati mwingine. Tunapotembelea jikoni lingine katika kipindi chetu cha Shamba, Shamba Chef. Kwa heri. Kwa heri.